不好意思啊，来晚了。怎么样，上节课教你的，有消化了吗？嘉许哥，你是没睡觉吗？昨天加班加的有点晚，睡晚了。我看看，要不然我先写作业，写完之后你帮我检查，错了你再跟我讲。反正我写的时候你也没什么事情。你可以先去休息一会儿。什么意思啊？想偷懒啊？还是想跟你爸妈告状，把我这家教换了？我没有。逗你的。那这样，你把这套卷子做一下。你做完，然后我等会儿给你讲。叫我起来。我先去眯一会儿。偷懒啊！啊，干嘛呢？偷了。试卷写了吗？把你周末写的那套卷子来给我看一下这题你选错了，因为它这个电荷是负的，所以它的运动方向和电流方向是相反的。哎，看来是我教的不好，越学越回去了。嘉许哥，你自信一点，你教的蛮好的，是因为我不太能记得住，真的是学不懂。就觉得物理没什么意思，很难记得下去。那你觉得什么没有意思啊？天天这么辛苦上课，你挺悠闲的。对，你们上课不是我上课。哎呀，怎么样吧？啊啊啊啊啊啊！我的腿，你走开，走开，走开，走开啊！啊，来来来，一起来。工作工作，往那边去。啊，哎，我跟你说个事儿啊。说什么？别说你要辞职啊。什么辞职啊？我教的不知道多好。我是想说，你家小朋友。看哪天有空的时候，我带他去趟市科技馆。啊，去干嘛呀？他现在对物理根本没兴趣，学不起来。所以我想着说，去趟市科技馆，看看能不能让他提起点兴趣。哟，挺负责呀！要是不知道的话，还以为你是亲哥呢。你帮我也跟你爸妈说一声啊。啊，不用了，这年底他们很忙的，我这后哥帮你做主了啊。啊，嗯。什么时候去啊？到时候跟你说。快点儿，也没有人，没人，你放心吧。为什么我会这样
，一直期待一个人的出现。你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。我很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，双太。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个秘密，因为我有个好喜欢的人。谁啊？我不能说。曾志，这是我第二次这么近距离的见到他，见到小曾志，他也很高兴。怎么也不喊人呢？哥哥好。哥哥好什么？哦，哥哥好帅啊！谁告诉你要脸的？他很好，别晒伤了，慢点。但他好像对谁都很好。他是个什么样的人？是个中央空调。可能在他心里，我们不会有除了兄妹以外的关系。原来时间真的有魔法，拉近了我们的高度和距离。我的梦想，段家许，希望有人可以陪他，希望那个人是。